，这不是演习，万一要出事了。放心吧，方龙、小东会照顾好他们的。哎，你那边情况怎么样啊？我那边情况不怎么样。所以啊。咱不能在受害人这一棵树上吊死了，还是得双管齐下。不对，这些都是警校推荐的学员，都是我挑的，任务已经安排下去了。感谢啊！大家都是第一次参加实战吧？是第一次。害怕吗？有一点。有一点啊，那你比我厉害啊！我刚当学员那会儿啊，连小偷都不敢抓呢。那是不是可以穿裙子了？当然可以啊，你要不穿好看点，他怎么下手啊？他要不下手，咱们抓谁去？啊？来，我来说两句啊。刚才胡队长那问题问的特别好，你们害怕吗？紧张吗？有没有不想参加的？如果有，提出来。我不希望你们就是为了想穿裙子而参加这次任务。另外，你们现在是警校的学员，还不是干警。刑警应该担负的责任，你们现在可以不用考虑。虽然任务很重，但安全第一。我们会尽可能的去教你们做好防范措施。你们在执行任务的时候，保证身周围随时。有我们的人进行保护，听懂了吗？好，现在我再问一次，有没有害怕的、紧张的、不想参加的？有，现在说。你是？顾队长，上次报案的学员是吧？你叫邱邱兵。哦，妹妹找着了吗？还没有。案子立了吗？立了，可是他们说难度很大。王龙，嗯，回头你让派出所把那材料送到我那儿去，我亲自看一下。好，邱兵。这次任务你不能参加啊？为什么？因为你妹妹的问题还没有解决。这跟我妹妹有什么关系？没有直接关系。但这次任务非常危险，需要集中全部的注意力。我不敢保证你能做到。我能做到。顾队长，我不想放弃这次机会。下次吧，还有机会。下面我再把这个整个布控图最重要的几个地方跟大家讲一下。注意看，衡阳路跟城区道交接的地方，这个路口呢，往右拐之后，准备什么时候行动？再给他们点时间吧，准备好了就行了。还是没摸着作案规律。报告已经给我了，等去看看。
。行，没问题。大家先上车啊！到了地方以后会给你们分配自行车的。哎，胡队，胡队啊，准备怎么样了？准备的差不多了，不过少一个人。干嘛去了？我来了来了，顾队，胡队，你怎么在这儿？陈英突然闹肚子，来不了了，让我去吧。那衣服怎么回事呢？我向医院借的，他不是有伤害护士的嗜好吗？听谁说的？我问过了。受害人里边有四个都是护士，那你见过护士下班以后还穿护士服的吗？不对，时间差不多了，买本人都到齐了吗？到齐了，那走，出发。哎，顾队，让我去吧，我保证排除一切杂念，集中注意力，保证不给大家添麻烦。我们倒是不怕麻烦，你保证自己的安全才是第一位的，明白吗？把衣服换了。神经过敏了，胡队，我们继续执行任务吧。任务个屁呀、啊！你看看，满街的警察警车，他傻呀！收收收，走了。
，对不起。不对，你批评我吧。你要是批评我几句，我心里还好受点。凭什么批评你啊？凭什么让你好受？那你能再给我一次机会吗？我很希望再给你一次机会，但如果你内心的问题解决不了。给你十次人，行，我这拿着，再哭一会儿回家吧啊！哎，你干什么呀？你耍流氓！啊，怎么回事啊？啊，中指，我是江北派出所的，我们两个夜巡，看这边有情况，就把他拦下了。姑娘，他怎么你了？我在前面骑车，他就从后边追我，追上来之后就冲我伸手。伸手？他他拿刀划你了？那倒没有，他摸我肩膀。你叫什么名字？韩小光。你干什么呢？我是三中的老师。你是老师？对不起，我道歉。我我今天去帮同事装修，多喝了两杯。刚才看见他，我就我就给他开个玩笑。姑娘，他还怎么你了？没干别的。你知道你这是什么行为吗？啊！你这是调戏妇女，你已经触犯法律了，你知道吗？你还是人民教师。哎，警察同志，我我道歉，姑娘，小姑娘，对不起，对不起，都都，我我我我我真的不是故意的，请你原谅我，我我我酒后失德，我对不起。中指，你看怎么处理？小妹妹，我真的不是故意的，你原谅我吧，求求你了。中指，你看视野不大，太道歉了，要不就……谢谢，谢谢啊，谢谢，谢谢警察同志。哎哎，等会儿，等会儿啊，这包是谁的？我我的。里面装什么东西啊？能看看吗？这是什么呀？美工刀。你带这些东西干什么？今天，呃，今天去帮同事装修来着。我我是教美术的，美术老师。呃，这是我经常用的工具，我随身都是携带的。这样，你们先带他到派出所做个笔录，看看有没有其他问题。要是没有的话，再放人。好，好，把这个收好。好，走吧。据我们了解，韩小光是一个优秀的教师，在三中他表现得非常出色，品行端正，没有什么前科劣迹。昨天他帮着学校同事去装修，喝了点酒，倒也没什么大事儿。现在三中提出来教学校来批评教育，老钟您看，我没什么意见，我就是昨天晚上碰见了，然后他又带着刀，我不放心过来看看。刘所。分局治安大队同意不做治安追究，交学校领回处理。那你通知他们把人领走。好的。老钟，哎，刚才电话里说那人呢？哦，处理了，事儿不大。人放了？没放，在哪儿呢？里边呢。我去看看。
带呢，就是这把刀。这个雷震伤害案用的是这种刀吗？技术室做了各种刀的划伤实验，效果最接近的就是这种刀。那作为美术老师，用这种刀也很正常，啊？是。我看你别太神经过敏了。给他办理监视居住，我派人来审。老顾，要是搞错了，已经移交给我们了。搞错了是我的责任。那是二号下午，韩老师过来帮我搞装修。晚上，我们一起吃的饭。哦，还喝了瓶洋河。韩老师喝了多少？三四两吧，他酒量不大。我还硬劝了他。为这事儿，校领导跟同事们都埋怨我，我这心里也难受。你说大家都是男人，喝点酒，出点洋相，我就在所难免。何老师，你们在哪儿喝的酒？我家新房门口，正义路上玉兰酒家。韩老师家住哪儿？市委二宿舍，京昌。哪儿？京昌路上。里边提一间。走到这一步，完全是因为我酒后失德，我咎由自取。现在说后悔的话也晚了。我一直在想，等我出去了。怎么面对我的家人，还有我的学生，还有那些同事呢？你知道我来不是为了要听这个的。要是因为这点事儿，你早回家了。说点别的。别的。嗯，我我母亲是市级劳模，从小教育我就是要遵守公德，好好做人。所以大学毕业了也是选择当老师，嗯，为人师表嘛。我周围的朋友都非常的积极上进，我工作的环境、生活的环境也都是健康、阳光的，真的。你们可以去调查。我真的是喝多了，初犯。别跟我绕圈子。你身上带着那么锋利刀，你想干嘛？提醒你，不用局限在我们抓你那天晚上。之前干了什么？要不要抽根烟，好好想想？戒了。那喝点水。谢谢。聪明人，早交代早主动，这不用我多说吧？以前，以前我除了上课的时候，从来不带刀子出门的。那天带了美工刀和那些工具，确实是去帮着我们学校教物理的那高振达老师做装修，真的。不信，你可以请他来，我们可以对质。那我有个问题啊，你说，你从高老师家喝完酒就直接回家了，可是你家在金昌路上，怎么绕了一大圈绕到北关路上被我们联防队员抓住了呢？我都不好意思说。都是男人，有什么不好意思啊？不是那天喝了点酒吗？浑身发热，回家的路上呢，碰到那个女孩，我我也不知道为什么，就稀里糊涂的跟着她，哦，都到北关路了。再后来呢？你想干什么
我不想告诉你。结婚了吗？结了。跟你爱人关系怎么样？挺好的。他是干什么的？也是老师，教语文的。我们一个学校的。韩小虎，我很喜欢你这种理智、能控制自己情绪的人。你就别骂我了。我要理智的话。不会干这种傻事儿了。平时喝酒吗？不常喝。那天喝了多少？也就二三两吧。这点酒不至于乱性吧？可能是因为那天干活累了，再加上喝了些酒。我没干什么出格的事儿，不能算是乱性吧？韩小光。你之前明明说喝了半斤酒，怎么回事？真的就二三两，我记忆力很好的，真的就二三两。警察同志，我请你们不要用这种手段对我。什么手段？我觉得你们现在的审问不太像流氓猥亵罪的审问。不知道你们是不是有别的案子没破，想赖在我身上？我已经很倒霉了，真的。干出这种事儿来，脸都丢尽了。你们就别再把我往坑里推了。我真的是酒后无德，真的。别的事儿我干不来不好意思，热水啊！对，想什么？我在想怎么进去。呵，这个玩怎么进？你又没吃早饭。马上，马上。别吃了。于丽再见你们，阿姨您放心，我们这次绝对不会让于丽再看什么画像了。我是上次听您说于丽她喜欢吃甜食，对吧？我我这次来专门给她买了一盒蛋挞，还热乎的呢，让她吃点甜的，心情好好吃吗？再来一个。于丽，我想请你帮一个忙，帮我一忙。你们干嘛呢？不能看照片，要不我们家照片怎么都翻着呢？可这个是嫌疑人的照片，要不然这样，您拿着给他看一下。不看不看，谁的都不看。怎么还不走？这韩小光有点意思，镇定。讲话有逻辑，还他妈跟你讲道理。你说，一般人不管犯没犯事儿，坐在我们对面，多少都会有点紧张吧？他一点都不紧张，要么呀，他真的没犯事，要么，要么他就是惯犯，连环案的惯犯。对这种情况，早就想到过，有心理准备，应对自如。是啊，两种可能都有啊。哎，你们在询问他的时候，有没有觉得这小子心理上有问题？他好像心里挺正常的。
。杨队长，接下来怎么办、啊？我没想好，反正我觉得他不对劲儿。哎，这个韩晓光跟你那个画像能对得上吗？我本来拿着他照片去找于律，结果于律现在拒绝辨认。上次的事儿，于律说自己很大。现在他家里面他自己的照片全部也都扣过去了。这个余力是最直接的证人，还是得从他身上想想办法呀、啊。对呀、啊，余力之前不是会辨认画像吗？对呀、啊，我怎么没想到啊？行啊你，把照片画成画像。没错，哼，这么简单的任务，我都有点不适应。李，我们今天来看一些美好的东西。你看，这是一幅美丽的风景。还有幸福的伴侣，阳光，微风雨丽对画像有反应了，马上再审韩小光。哎，别审了，都放回家了。放回家了，刚走。谁他妈放的？我放的。你们详细了解过韩小光的家庭情况？什么意思啊？他母亲呀、啊，在咱们市环卫局工作，是咱们全市的劳模，崇川的先进工作者。最近一直病重住院呢，那这跟韩小光有什么关系吗？他妈妈听了这事儿，不相信是韩小光干的，亲口要问问他儿子啊，就因为这个就把他放了。我让你拿出证据来，你总总这么监视居住算什么呀？证据我们一直在找啊，吴局。现在于丽对韩小光那画像已经有很强烈的反应了，没了。啊，那这个就是最有力的证据啊。那你能让于丽去指证韩小光吗？这恐怕不行，于丽的精神状态不允许。啊，既然你知道于丽精神状态上有问题，他的证言能采信吗？再说了，他说出什么来了？他不就是一反应吗？啊！我现在需要的是不容置疑的证据。好，吴局。我给您找不容置疑的证据，那您帮我开一个搜查证。你要干嘛？我搜查一下韩小光他家，我一定会找着不容置疑的证据。我相信，不是？那你想搜查就搜查呀？现在具备搜查条件吗
，那韩耀光要跑了呢？你放心，如果真是韩耀光干的，他跑不了，我派人跟着呢。顾队，咱俩韩耀光学校干嘛呀？那我还能去哪儿啊？我想去他家，能吗？不是，这是礼拜天，这儿没人啊。我知道，我要的就是没人。哎哎哎，韩小红办公室在这边你好，请问您是韩晓光老师的爱人吧？你们是谁？哦，我们是江海分局的。小光的事情已经解决了，你们现在在他办公室干什么？啊、哦，我们就是想再了解一下情况。了解情况也不应该到他办公室啊，况且今天还是礼拜天。今天是星期天吗？我不管你们是什么人，要来干什么？现在请你们马上出去。啊，我们会走的。不过走之前，我想问您几个问题。我已经配合警察调查，提供线索是每个公民应该尽的义务，这一点不过分吧？我不知道你们为什么要怀疑小光，但我知道作案得有作案时间。我是小光的妻子，这半年以来每个晚上我们都在一起，差不多十点钟左右我们就上床休息了。每天晚上十点钟左右都准时上床休息。我们当老师的生活是很有规律的，就算是有社交活动，我们也都一起去。那就是说，这段时间，你可以保证，你爱人从来都没有单独出去过。是的，一次都没有。一
一次都没有。我提醒您一句，如果您刚才说的话与事实不符的话，是要负法律责任的。这个不用你提醒，我懂。那就这样，那我们就先走吧。如果你再想起什么来，可以随时跟我们联系。是吗？是不是有一个叫张凤华的病人住在这儿？我查一下。啊，是的，住几号房？住三零二，我带你过去。好，谢谢。嗯、他就是张凤华。对。他什么时候入院的？五一过后就进来了。起搏期表现老化，上个礼拜刚做的手术。那个是他儿子，啊，对，以前天天来，挺孝顺的，最近不怎么常来了。谢谢你，嗯。查房，还没到时间，我来看看你们需要什么。不需要，谢谢。刘娇肯定撒谎了，就是撒谎你也没法证实啊。他就说他们夫妻俩晚上在一块儿，也没人证明他们两口子不在一块儿啊。单从刘娇的情绪来看。也并不是铁板一块，我还想再找机会单独跟他聊聊。我个人觉得从这方向突破挺难的，人家毕竟是两口子。现在所有的线索都指向韩小光，就缺一个突破口把这些线索激活。我看也只能试试看了。如果刘娇这条路走不通，你们有没有想过？抓他个现行，想过，但是他肯定知道咱们盯着他呢，他不会那么傻，撞枪口上吧？传说花蝶临死前最曼妙的舞姿，只为在玫瑰刺上绣一道绝望的彩虹。这什么呀？顾子，你怎么把韩小文皮包也拿？什么叫拿呀？这叫取证。对于有心魔的人来说，只要有机会，就一定会再下手。小东，把盯着韩小光的人撤回来。枝头飘零，往事一层一层，时间里堆积。那些说过的话，做过的事，遇见的人，有太多已经记不起。遮住视线，我们有时也会对选择犹豫。可是最初的梦，发下的是痴心的爱，我不去如此清醒。最爱的还是你，为了你无所畏惧，不怕道路崎岖，再大风雨，选择了你，只
风雨。